Սա Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն է։ Ժամանակին հենց այստեղ են կրթություն ստացել այն մասնագետները, ովքեր Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտը տանում էին զարգացման անխախտ ճանապարով։ Ավանդույթները պահպանվում են նաև 21-րդ դարում։ Ինչպես 8-11 առաջ, այնպես էլ հիմա գյուղատնտեսության ոլորտի լավագույն մասնագետները հենց այս բուհի շրջանավարտներն են։ Համալսարան նագրարային ոլորտի միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է, իսկ ոլորտում նման մասնագետների պահանջը խիստ մեծ է։ Ագրարային համալսարանի կադրերի շրջանավարտների պահանջարկը տարեց տարի նույնիսկ որ-որի ավելանում է անկաղ փորձագետների ուսումնասիրության արդյունքներում պարզվեց, որ 2006 թվականի ագրերային համարսարանի շրջանավարդների 93 տոքոսը այսօր ապահովված է աշխատանքով։ Մոտություն հինք տարի առաջ երևանի պետական համալսարանում գործող գյուղատնտեսության վակուլտետի դերը կարևորվեց այնքան, որ հարկ եղավնդլայն էլ դրա գործունեության շրջանակները։ Եվ այսօր Հայաստանում ագրա Եվ ամբողջ այդ տարիների ընթացքում իրենց լումա ներդրեցին հանրապետթյան ագրարային ոլորդի զարգացման որձ։ Այս ամեն նիհարկ է ձարդպերումների միայն մի մասն է։ Համալսարանի գործունայության ամբողջ պատմու Հայաստանի ազգային ագրարային համարսարանը իմորդներին և իր ուսանողներին մինչ բուհական և հետ բուհական լրացուցիչ կրթության հնարավորություն է տալիս։ Համարսարանի կազմում գործում են կոլեջն ու հենագետային վարժարանը, Հակարգված և տարիների ինթացքում ձևավորված աշխատանքային և գրթական միջավայրը նպաստել է նրան, որ այսօր թե գործատուն և թե ուսանողը բարձր են գնահատել բուհի կարողությունները, որի արդյունքում բուհերի վարկանիշավոր գիտական ոլորդում կրթական ծրագրեր իրականասնող բուհերի խմբում։ Վարկանիշավորման վրա ազդել են սոցիոլոգիական հարցումները, դրանց համար ընտրվել են երեկ թիրախային խմբեր, ուսանողներ, տասախոսներ և գործատուներ ազգային ուղվածությանը վերաբերող սոցոլոգիական հարցման արդյունքները։ Գրեթե բոլոր ենթախմբերի ծությանիշները վկայում են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի առաշնային դիրքի մասին, որը շատ կարևոր է ինչպես ազգային ագրարային համարսարանը ճանաչվել է վարկանիշով ամենաբարցրը։ Եմպես որ մենք նաև արտակին գնահատման առումով տեղաշարջ ունենք։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի բոլոր յոտ վակուլտետներում ուսանողները հ Կարևորելով նոր մասնագետների դերը աշխատաշուկայում բուհը պարբերաբար հանդես է գալիս նոր առառություններով։ Դրանցից մեկնել այն է, որ 2014 թվականի դիմորդների համար սամմանվել է ընդունելության նոր կար� 
ուսուցումներով դիմորթը վճարովի ուսուցման համակար կարող են թունվել առանց միասնական քնությունների։ Այնուհանդերց նրանք ովքեր միասնական կարգով կհանձնեն տվյալ մասնագիտության մրցութային առարկան, վճարովի համակար կընդունվեն առաջնահերթ։ Անվճար համակարգում սովորելու համար պարտադիր է ընդամենը մեկ միասնական քնություն, իսկ մյուս առարկաների համար հիմքեն հանդիսանում ատեստատը կամ համապատասխան ավարտական փաստաթուղթը։ Այս ամենից բացի, բուհն ապահովում է ուսանողների կրթությունը անհրաժեշտ բոլոր նյութերով հարստացված լսարաններում եւ լաբորատորիաներում։ Անասնաբուժական բժշկագիտության եւ անասնաբուծության ֆակուլտետի մասնաշենքում գործող այս թանգարանը յուրահատուկ տեսարժանվայր կարող է լինել յուրաքանչյուրի համար։ Սակայն ուսանողների համար այն ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Այստեղ կան մի քանի տասնյակ ընդհանատեսակներ, ինչպես նաև ուսումնասիրության նյութ հանդիսացող անոմալիաներ։ Ֆակուլտետի մասնագետները շատ կարևոր են, մասնագիտությունները երեքը խոշ կարևոր մասնագիտություններ են։ մասնագիտությունները դրանք ռազմավարական նշանակությամբ ունեցող մասնագիտություններ են ամբողջ աշխարհում ես կարող եմ ասել որ թանկ վճարվող մասնագիտություններ են Ելնելով այս ամենից բոհոմ իրականացվում են համապատասխան ծրագրեր որպիսի ապահովի կրթության ավելի բարձր մակարդակ Այն ու հանդերձ մասնագիտություն ընտրելիս կարևոր է ճիշտ հասկանալ ոչ միայն աշխատաշուկայի այդ պահի պահանջները այլև այն թե ինչպիսին են լինելու այդ պահանջները 4 կամ 6 տարի հետո երբ ուսանողն արդեն պատրաստի մասնագետ կլինի Այսպիսի ուսումնասիրություն ներով ինչպես նաև խորհրդատվությամբ եւ այլ ընտրանքային լրացուցիչ կրթությամբ է զբաղվում համալսարանի կարիերայի կենտրոնը կան գիտելիկներ եւ հմտություններ որոնք ոչ մի առարկայի մեջ ներմուծված չեն ինչպես իրենց դրսևորել ինչպես անցնել հարցազրույց ինչպես պատրաստել ինքնակենսագրական ինֆորմացիա աշխատանքային օրենց գրքի ռեկավարման ունակությունների եւ այնման ինչ որ հմտությունների վերաբերյալ չեն լինում վատ մասնագիտություններ բայց կարող են լինել վատ մասնագետներ այստեղ հոգում են այն մասին որ լավ ուսանողը դառնալ լավ մասնագետ դրան նպաստում է այն որ բուհնի տարբերություն շատ այլ կրթական հաստատությունների տալիս է պրակտիկայի այնպիսի հնարավորություններ որոնց մասին կարող է երազել յուրաքանչյուր ուսանող հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը համագործակցում է արտադրության ոլորտի բազմաթիվ խոշոր ընկերությունների հետ որտեղ բացի պրակտիկայից նաև աշխատանքային հնարավորություններ են ստեղծվում բուհի լավագույն շրջանավարտների արդյունքները տեսանելի են կարճ ժամանականց բուհն ավարտած մի շարք մասնագետներ ունենք ընդհանուր միջև արտադրության պետ այսինքն մարտիկ երտասա դեր 3 տարի առաջ գիտեք մեր ընկերությունը նոր ընկերություն է գործում են ամենը 3 տարի 3 տարի առաջ ընդունված աշխատակիցը դեր որ հոսքագծի օպերատոր էր աշխատում այսօր արդեն շշալցման բնական ուտերի արտադրության արտադրության պետ է աշխատում բավականի երտասարդ տարիքում աշխատող արտադրության ոլորտի աշխատակիցները հիմնական մասում ավարտել են ագրարային համալսարանը կանք ասենք մոտ 20 տոկոսա աշխատակիցների ովքեր որ զբաղվում են աշտոններ կարևոր ավարտելն ագրարային համալսարան։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն ունի երկու արտադրական բազաներ, որոնք տեղակայված են Կոտայքի Մարզի Բալահովիտ եւ Արմավիրի Մարզի Ոսկե հատկյուղերում։ Բալահովիտում ուսանողները հնարավորություն ունեն գործնականում ծանոթանալ կաթի մշակման արտադրության ամբողջ ընթացքին, ինչպես նաեւ ստանալ տեսական գիտելիքներ։ Այստեղ ամեն օր արտադրվում է մոտ 1 տոննա կաթնամթերք, որն ունի իր մշտական սպառողը։ հագեցած լաբորատորիաներով, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն ուսումնական պրոցեսն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Երկարամյա պատմություն ունեցող այս կենտրոններում հավաքված նյութեր լուրջ ռեսուրսներ են, որոնք բացառիկ են եւ շատ կարևոր։ Լաբորատորիան ունի ուսումնագիտական նշանակություն, բացի ուսումնական պրոցեսների մասնակցությունից, լաբորատորիան նաեւ ուսումնասիրում եւ իրականացնում են հանրապետությունում տարածված բազմաթիվ վնասակար օրգանիզմների կենսաեկոլոգիայի ուսումնասիրություն մշակում ենք նաև դրանց դեմ պայքարի միջոցառումներ եւ շատ դեպքերում դրանք առաջարկում ենք արդեն ֆերմերային տնտեսություններին անհատ հող մշակողներին հա գյուղացիներին Տեխնիկապես հագեցած է նաեւ գյուղատնտեսության մեքենայացման եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետի այս լաբորատորիա Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները որպիսի ուսանողները տեսնեն ոչ միայն մեքենան որպես ցուցադրական նմուշ այլև կարողանան օգտագործել այն դրա հնարավորություններ ավելի բարձ հասկանալու համար Լաբորատորիան կհավորված է հիմնական գյուղատնտեսական մեքենաներով եւ ագրեգատներով հենց հիմա անվերևալիչ պրոֆեսոր Եսեյանը 
Ասպասկի <gülüyor> Տեխնիկական հագեցվածությունն ու պատասխանատու այս մոտեցումն է, որ բուհին բերում է համբավ և ճանաչում հատկապես գործատուների շրջանում։ Ագրարային համալսարան նունի երեկ մասնաճող էր վանածորում, Սիսյանում և Ստեպանակերտում։ Այստեղ կրթության մակարդակը ոչնչով չի տարբերվում, կրթության այն որակից, որ ապահովում է բուհը երևանում։ Սաշնորիվ նորագույն Ուսուցում է հերակայ է, այս շպումները անմիջապես ունլայն ուրեմ են դասախուսի հետ լսերանի, կարծում է, որ բավականին կարևոր նշանակություն ունեն։ Եվ պարկաստո, որ ներկայում ես այդ հնարավորությունը մենք ունենք։ Լաբորատորյաններն իրենց ավանդական ձևով ու տեսքով շատ կարևոր են ցանկացած ուսանողի կայացման ճանապարի։ Սակայն նորագույն տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս ավելի պատկերավոր դարձնել փորձերը, բացի այդ, այստեղ էկրանին մարամասն կարելի է տեսնել պրոցեսներ, ինչը սովորական պայմաններում գրեթե անհնար է։ Մասնաճուղերում սովորող ուսանողների համար մեծ ծերգվերում էր նաև էլեկտրոնային գրադարանի հիմնումը։ Գրադարանում աշխատանքներ են իրականացվում ոչ մի այն գրքեր էլեկտրոնային տարբերակով մուտքագրելու, այլև Համակարգն ունի մի շարկ առանձնահատկություններ։ Մասնավորապես այն հնարավորություն է տալիս օգտվել գրադարանից նաև համարսարանի տարածքից դուրս կամայական վայրում։ Այսպիսով յուրականչուրը հասանելություն ունի Հայաստանի ազգային � որ վեց վերանորոգված ընթերցասրահի բացմամբ։ Հայաստանի ազգային ագրարային համարսարանը մեծ ուշադրություն է հատկասնում նաև գիտական աշխատանքին։ Այժմ բուհին են կծված երեկ գիտական իստիտութներ, որոն� լուրջ առաջարկություններով բոլոր տբար է փոխելու և նորարարությունների համար։ Վերջին երկու տարիների ինթացքում այդպիսի առաջարկների թիվը հասել է մոտ 40-ի։ Սաշնորիվ այն բանի, որ այստեղ դասավանդող � լսարան մտնելը դա արդեն այն չէ, ինչ-որ անռաժշտ, այդ իս պաճարով մեր դասախոսներ իրանց գիտական հետ զոտությունները, որոնք որ կատարում են և թեքնածուական, և դոգտրական ատնախոստուների, և առանց դրանց ընդանրապես, դրանք հիմնված են միային, կամ հիմնական ու միային արտադրական փորձերի վրա։ Բուհոմ մեծ տեր է հատկացվում նաև երիտասարդ գիտնականներին և նրանք եվս ընդգրկվում են ակտիվ աշխատանքային գործ ընթացներու
Երիտասարդների խորը մասնագիտական գրթության և զարգացման տեսանկյունից նշանակալի դեր ունեն միջազգային կապերն ու տարբեր բնույթի համագործակցությունները, որոնք մեծ նպաստ են բերում ոչ միայն ուսանողներին, այլև դասախոսներին։ Մասնակցել եմ երկու ծրագրերի վերապատրաստման, որոնցից առաջինը վերաբերում էր գինեգործական մարկեթինգին եւ որը անցկացրել եմ Իրասմուս Մունդուս ծրագրի շրջանակներում Իտալիայում 6 ամիս ժամանակ հատվածով Իտալիայի Տուշկիայի համալսանում եւ 2018 թվականին ունեցել եմ նաեւ վերապատրաստում Գերմանիայում Վայն Ստեֆանի համալսարանում մագիստրատուրայի վերջի կիսամյակը կազմակերպվել է կազմակերպվել է Պորտուգալիայում որտեվ ես ուսումնասիրում եմ իսլամի դարձունաբերության կենսա տեխնոլոգիա առարկան եւ պետք է նշեմ որ այնտեղ հայտնվելով հիմա նույնպես կար այդ վախը թե արդյոք իմ ստեղի մակարդակը կբավար է այնտեղ սովորելուն թե ոչ բայց պետք է բավականին ուրախալի մի փաստ նշեմ որ ըստեղ սովորած է բավականին է նույնիսկ ասեի ընդերի մակարդակից փոքր ինչ ավելիներ քան հարեշտ էր սովորելու համար ողն իր արչև խնդիր է դրել ոչ միայն ուսանողին աջակցել այլ երկիր մեկնելու հարցում այլև նրա կողքին լինել ուսումնառության ամբողջ ընթացքում եւ վերադարձից հետո արտակին կապերի դեպարտամենտը ինչ հատ է օգնել երբ ես վերադարձա այն տեղից հնարավորություն ստացա նույն կուրսը չշարունակելու եւ նրանք աջակցեցին որպեսի ես տարբերություն առարկաներս հանձնեմ եւ շարունակեմ ինչպես նաեւ ընթացքում ցանկացած հարցեր եւ խնդիր ներ որոնք ունեցել եմ ես անմիջական օրեն դիմել եմ մեր արտակին կապերին եւ ցանկացած հարցում աջակցություն ստացել եմ բուն իր ուսանողների համար այսօր ստեղծել է հնարավորություն նույն մակարդակի կրթություն ստանալ նաեւ այստեղ հայաստանում ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնը տարածը շրջանային նշանակության յուրահատուկ արևմտյան տիպի կրթական հաստատություն է այստեղ կարող են ընդունվել երկրորդ կուրս նավարտած ագրարային համալսարանի կամ այլ բուհերի տնտեսագիտության ֆակուլտետների ինչպես նաեւ վրաստանի մի շարք բուհերի ուսանողներ ուսուցումն այստեղ անգլերենով է ուսումնական պլանն ու առարկայական ծրագրերը հիմնված են ամն տեխասի նահանգի A&M համարսարանի եւ Mace Business Դպրոցի բակալավրիատի համապատասխան ծրագրի վրա։ Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի բոլոր շրջանավարտներն ավարտելուց կար ճամանականց գտնում են իրենց համապատասխան աշխատանք, քանի որ դասավանդում են այստեղ միայն միջազգային ծրագրերով վերապատրաստված բարձրակարգ մասնագետներ։ Գաղափարը եկավ նրանում, որ տնտեսության զարգացման հետ ցուգահեռ անհրաժեշտ էր առաջանում մասնագետներ պատրաստել, ովքեր ոչ թվաս կլինեին բիզնեսի, կառավարման, ֆինանսների եւ շուկայահանման բարձր գիտելիքներով, անգլերենի բարձր իմացությամբ եւ հաղորդակցական հմտություններով։ Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնում նախաձեռնվում են նաեւ օնլայն դասընթացներ, որոնց ժամանակ դասախոսություններով են հանդես գալիս ամն եւ այլ երկրների բարձրակարգ մասնագետները։ Բարձր մակարդակի կրթությունն ու նորարարությունը սակայն միակ պայմանը չեն կրթության եւ հետագայում լավ մասնագետ դառնալու համար։ Ուսանողի համար պետք է ստեղծվեն անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ինքնադրսևորվելու եւ որպես անհատ կայանալու համար։ Բուհում գործող ուսանողական կառույցների գլխավոր նպատակներից մեկն էլ հենց սա է ժամանց ուսուցում ամեն ինչ մեկտեղում այս գործառույթներն իրենց վրա են վերցրել ուսանողական երկու կառույցները ուսանողական խորհուրդն ու ուսանողական գիտական ընկերությունը ինչպես նաև շախմատի բարի սպորտային եւ այլ խմբակները ի տարբերություն շատ այլ կրթական հաստատությունների այստեղ ուսանողական այս խմբերը չունեն ձևական բնույթ քանի որ կարեւորվում է յուրաքանչյուր ուսանողի կարծիքը համալսարանում չի եղել դեպք ու չի լինելու որևէ ուսանողական նախաձեռնություն ամեջապես չընդառաջվի, չֆինանսավորվի եւ միջոցառումը չիրականացվի։ Անցյալ տարին 2013-ը ուսանողական խորթի կյանքում աննախադեպ էր միջոցառումների եւ թվականակով եւ բովանդակությամբ։ Ուսանողական նախաձեռնություններն ամենատարբեր բնույթի են, ինչպես ժամանցային, այնպես էլ գիտական։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր տեղն ու նշանակությունը ուսանողի կյանքում, քանի որ միայն կրթական ուղղվածությունը չի կարող նպաստել ուսանողի այնպիսի կարողությունների զարգացմանը, ինչպիսի են թիմային աշխատանք, համագործակցություն եւ այլն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ուսանողներն իսկապես հետաքրքրված են այս ամենով։ Ուսանողի շրջանը հետաքրքրություն բավականին բարձր է գնահատել, հիմնական դա կախված է ուսանական խորթի աշխատանքից թե ինչքանով տեղի կասված կլինեն բարձր է լավ բարձր է որովհետև ուսանողության մեծամասնությունը մասնակցում է ու բոլոր տեղեկ է լինում անկախնարից ինքը ուսանողական խորթի անդամ է թե ուսանողական խորթի անդամ չի ինքը անպայման տեղեկացած է թե ինքը կգա տվյալ միջոց հարմանը կմասնակցի տվյալ խաղին կամ երեկոյին իր որոշելիքն է
Ուսանողական խորդի նախաձերնությամբ ամեն տարի կազմակերվում է ոսկե հասկ մրցանակաբաշխությունը, որը նախոր տարվածարդպերումներն ամպոպող ամենամյան մրցանակաբաշխություն է։ Ամեն տարի բուհի լավագույն ուսանողներն արժանանում է մրցանակների ամենա տարբեր անվանակարգերում։ Նախոր տարվա լավագույն գիտահետազոտական աշխատանքի համար մրցանակի է արժանացել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա բարձր է գնահատում հատկապես բուհում սովորող երիտասարդների գիտականներ ուժն ու ակտիվությունը։ Յուրաքանչյուր տարի սովորաբար ապրիլից մինչև հունիս ամիսներին իհարկե փուլային ձևով կազմակերպում է ուսանողական գիտաժողով, որի նպատակն է ցածր կուրսերի ուսանողների գիտա ռեֆերատիվ բնույթի, իսկ ավելի բարձր կուրսերի համար վերլուծական անալիզի բնույթի աշխատանքների ներկայացումը եւ յուրաքանչյուր տարի ուսանողները արժանանում են տարբեր մրցանակների, հրախուսանքների եւ լավագույն աշխատանքները տպագրության են արժանանում, հետագայում դա արդեն ավելի լուրջ նպատակներ է հետապնդում։ Շախմատի այս սենյակում տաղանդավոր երիտասարդները հնարավորություն ունեն զարգացնելու իրենց հմտությունները միաժամանակ ծանոթանալով լավագույնների փորձին ու հաղթանակներին։ Էլենտրանքային ակտիվության այս բոլոր ձևերն ունեն մի նպատակ։ Ուսանողը պետք է սիրով եւ հաճույքով գա համար սարան։ Սա նպաստում է նաեւ որ նա լինի պարտաճանաչ ուսանող Սիրիայի մասնագիտությունը, որը ապագայում պետք է զբաղվի։ Արդեն հասցրել եմ Սիրիայի մասնագիտությունը, շատ շատ հետաքրքիր մասնագիտություն ենք, կապված է առօրյայի հետ, թե ինչ ենք մենք ուտում, ինչով ենք սնվում, ամեն ինչ մարամասը ներկայացված է, որ որ շատ ինստում է հետաքրքիր ու պետք է կանա մեզ բոլորիս համար։ Այս կարծիքը որպես ապացույց կարող է լինել այն բանի, որ բուհի որդեգրած սկզբունքներ նիսկապես եղել են տեղին եւ նպատակային։ Հնարավոր չէ պատկերացնել որևէ բուհի հաջողությունները, երբ այդտեղ սովորող ուսանողները չունեն նվիրում եւ հարգանք այն ամենի նկատմամբ, ինչով զբաղվում են ամենօր։ Բուհի ղեկավարությունը, դասախոսները եւ յուրաքանչյուրը, ով ոտք է դնում այս շենքից ներս, ունեն ապագայի տեսլական։ Նրանց ձգտումն ու նպատակները մեկտեղվում են, հենց սա էլ հաջողության գլխավոր գրավականն է։